Сан байтгал нь эрхэм үндэд үзэгчтэй хэрдэн төлөвлөрийн эрдэнэ телевиз үзэгчтэй тав хүндээ мэгмор гарагийн мэдээлэл хэлбэрээр тайлбарлуулахад бэлэн боллоо. За эрдэнэ төлөвлөрийн баяжуул фабрикийн бутлан тээвэрлэх хэсгийн 3 дугаар конверт холбооны бүгд найрамд герман улсад үйлдвэрлэгдсэн эрдөөктрийг суурилуулах ажил ийгдэж байна. За энэ ажил хийснээр нунтглан баяжуулах хэсгийг хүдрээр хангах тасралтгүй үйл ажиллагаанд онцгой ач хол бүтэл юм аа. Эрдэн төлтөрийн баяжуул фабрикийн бутлан тээвэрлэх хэсгийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу 3 дугаар конвейер дээр Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн ХК 203 маркийн эрд дөхтрийг цахилгаан хөтлөөрийн хамт суурилуулахаар төлөвлөжээ. Бутлан тээвэрлэх хэсгийн 3 дугаар конвейер орсын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн эрд дөхтрийг 34 жил ашиглаж байгаа техник технологи шинжилгээний хүрээнд сольж байгааны нэм аа. 3 дахь орнд үйлдвэрлэгдсэн тус эрд дөхтөр нь найдвартай ажиллагааг хангасан засвар үйлчлэгийг багасгах болон хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдүүлэх зэрэг үр дүнтэй юм аа. Энэ ажил бутлан тээвэрлэх хэсгийн ажиллагчтаас гадна баяжуул фабрикийн засварын хэсгийн хамт олон оролцож байна. За энэ эрд дөхтөр хөдөлгөрийн онцлог нь болохоор зэрэг хөдөлгөрийн эргэлт нь бол хурдаа тохируулж болно. За манайх энэ өмнө орсын эрд дөхтөртэй ажиллаж байгаа та энэ конвер дээр цагийн ачаал нь 3000 тонн бол авдаг. За энэ эрд дөхтөр хөдөлгөрийг тавьснаар бол цагийн ачаал бол 4000 тонн хүртэл авах боломжтой. За манай агуулах нь бол 65000 тонны хөдрийн багтаамжтай. За энэ хөдрийн маань багтаамж багсан тохиолд конвейерийнхаа өдлгөрийнхаа эргэлтийн хурдыг нэмээд за 40000 тонн хүртэл ач байгаа аваад хэсглэл маань дүүрсэн үед бол багсгаж тохируулж ажиллах бүрэн боломжтой. Энэ бол найдвартай ажил хангасан бид нэрийн бас нэг шин төвшөлт төрч байгаа шин технологи шин тоног төхөөрөмж ижин шийдэлтэй бол хүрсэн гэж бодож байна. Гурдвар конвейер суурилуулж байгаа шин эрд дөхтрийн хөдөлгөөрийн эргэлт нь хурдаа тохируулдаг онцлогтой Германы эрд дөхтөрөөр сольсноор тус конвейерийн цагийн ачаалал 1000 тоноор нэмэгдэж байна. Энэ нь цаг ашиглалтыг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг юм. Шин тоног тохируулмжийг сольд суурилуулах ажлыг баяжуул фабрикийн хамт олон 12 цагийн хугацаанд гүйцэтгэхээр төлөвлөжээ. Эрдэн телевиз мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгуулж байгаа үзэгч танд баярлаа. За эрдэн төлөвлөрийн үйлдвэрчлэлийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн ээлжид хурал энэ сарын 22-нд болох гэж байна. За 2015 оны үйлдвэрчлэлийн хэвлэлийн холбооны тайлан төсвийн гүйцэтгэл 2016 оны төсвийг хэлэлцэж хамтын гэрээний 17 дугаар заалтын дагуу боловсруулсан журмын төслийг хэлцэх юм байна. Эрдэн төлтрийн үйлдвэрчлэлийн холбооны дүрмийг 2015 оны 6 сард хуралцсан ээлжид баг хурлаар шинчлэн батлсан байна. Уг дүрмд жилд 1-с доошгүй удаа гүйцэтгэх зөвлөлийн хуралыг хуралдуулж тайлан мэдээлэл өгөхөс гадна өнгөрсөн жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэж тухайн жилийнхээ төсвийг батлдаг. Энэ сарын 22-нд эрдэн төлтрийн үйлдвэрчлэлийн хэвлэлийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн хурал болох гэж байна. Бид нар 15 оныхоо үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан, дээр нь хяналтын зөвлөлийн мэдээлэл А тэгээд 16 оны төсвийн одоо төслийг батлах тухай асуудлыг хэлцэн 22-нд за тэгээд мэдээж бусад одоо хөдөлмөрийн юу манай эрдэн төлөвлөрийн үйлдвэрчлэлийн холбооны дүрмийн хүрээнд шинжлэн байгуулах шинээр одоо байгуулах хийх шаардлагатай байгаа 2 3 6 ийн асуудал байгаа. За энэ дотор нэг шинээр орж ирсэн юм бол сая хамтын гэрээний хүрээнд үйлдвэрийн үйлдвэрчлэлийн байгуулах ажилтнуудынхаа өмнө одоо хүлээс өөргөө биелүүлэх дээр нь одоо гүшүүдийн өгч байгаа татварыг бас өөрсөнд нь ямар нэг байдлаар одоо зориулах ийм зориулалтаар тэр нөгөө одоо үлдэрлийн ба улсын чанартай аршаан суйлд явж явах үеийн хин замын зардлыг нь даахаар болж байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нар бас нэрвчилсэн судалгаа хийжээ. Ямар хөө байдлаар зөвцүүлэх уу? А зөвөр нэг зарчим бол би энэ дээр одоо бидний бодож байгаа. Үйлдвэрчний гүшүүн татвар төлсөн хүн бол буцаагаад тэр татвараасаа одоо хов хэмжээ хүртэгч гэдэг юм уу тэр татвуруухан үйлчлэгээний тэр хүрээнд багтах хэв та. А зөвөр татвар төлдгөө улсууд маань ямар хөө байдлаар зохицуулах уу гэд ингээд бас бид нар бодож байгаа юмнууд би. Тэгээ ерөнхийдөө нэг гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлаар ийм нэг таван асуудал хэлцэн. Гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлтай үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн 80 гишүүн оролцох юм байна. Өнөөдрийн байдлаар эрдэн төлөвлөрийн 5300 орчим ажилчин үйлдвэрчний хэвлэл дийлсэн гүйшүүний өнөлхөө аваад байгаа. За үйлдвэрчний хэвлэлийн гүйшүүнчлэлд хамрагдааг их хэрнээ. Хамтын гэрээний дагуу хөнгөлөлт хийдэг ажилчдыг сайн дурын үндсэн дээр үйлдвэрчний хэвлэлд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах талаар мэдээллээ. Анхаарланд уулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Эрдэн төлөвлөр шин оны эхний сарын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө амжилттай хийлж байна. Энэ тухай мэдээллийн дэлгэр өнгөөх үйл авна.
Монгол Улсын хамтарсан гэрлийн төлөвлөр нь зэс молибдений хүдрийн олборлолт баяжуулалтаар аз төвдөө томоохон тооцогддог үйлдвэр. 1978 оны 2 орны засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу эрдэнтийн овооны орд газарт байгуулагдаж байсан. Жилдээ 26 сая тонн хүдэр боловсруулж 530 орчим мянган тонн засгийн баяжмал, 4.5 орчим мянган тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэг эрдэн төлөвлөр сар бүр үйлдвэрлийн үндсэн төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүдээ баталж түүнийгээ давуулан биелсээр ирсэн. 2016 оны 1 сарын ихний 10 хоногийн байдлаар үйлдвэрийн үндсэн төлөвлөгөөгөө хангалт бийлүүлсэн амжилтаар шин оны ажлаа эхлүүлж байна. Шин өнгөрснөөс хойш үйлдвэрлэлийн одоо цаг үдийн хамт олон одоо эхний 10 өнгийн байдлаар үйлдвэрлэлийн хамт өлгөөг одоо хангалттай бийлүүл явж байна. За бид үндсэн тон төхөөрөмжтэйхэн зас сурын одоо цаг ажилтыг бас багсах тал дээр хэлж байгаа. Тэр энэ нэг сард бол ер нь бол үйлдвэрлэлийн хувьд бол тийм хүндрэлтэй болсоол гарахгүй гэж итгэж байна. Тэгээд мөн одоо манай үйлдвэрлэл хэлцээс авт хэрэг байгуулалтын хамтран одоо энэ зэсийн үнийн одоо хүмүүстээс байгаамар ч одоо хөнгөн тэргийн үе одоо авт тэвэр хэрэгслийн зардлыг бууруулах тал дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа. Эрдэн төлөвлөрийн хамт олон 2016 оны 1 сарын ихний 10 хоногийн байдлаар хурс хуулалтын төлөвлөгөөгөө 10 мянган метр куб, хүдэр олборлолтыг 23 мянган тоннор, хүдэр боловсруулалт 8 мянган тонн, металл аулын төлөвлөгөөгөө 100 тоннор давуулсан байна. Мөн богон хичээлтийн төлөвлөгөөгөө 2 богоноор давсан амжилттайгаар оны ихний сарын ажлаа гүйцэтгэж байна. Энэ онд аймгийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт гарсан байна. За өмнөх онд хийгдэж байсан зарим ажил үргэлжлэх бөгөөд төрөөсийн орон сууцны асуудал авто замын ажилд голлон анхаарах гэж байна. За Архан аймгийн хэмжээнд 2016 онд хийгдэх нийт ажлын жараад хувь нь өнөөдөр тодорхой улсын байнд хэмээн альтны их сурвалж хэлж байна. Орон сууцны гаднах басаатны ажил энэ жил үргэлжлэн мөн гэр хорооллын чиглэл төгчлөлтийн ажлууд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх цэцэрлэгүүдийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах юм байна. За Монгол улсын засгийн газраас баримтлж байгаа бодлого чиглэлийн дагуу төрөөсний байрны асуудлыг ч мөн шийдэхэд анхаарна гэж байна. Хөрөнгө оруулалтын ажлын багггүй хувийг авто замын ажил эзлэх юм байна. Энэ жилийн тухайд бол хотын төвийн авто замыг яг одоо энэ төглөө уулзуураас имлэг хүртэлх авц сама шинжилэх асуудал байгаа. За дээр нь дэнжи авц сама шинжилгээ хийж байгаа. За дээр нь шинээр нүдэнгийн хэлсэн ажлуудаас бол яргуутын ажил дуусах хэвээр. Аа эртнөөгийн авц сама ажил дуусах хэвээр. Энэ ажлуудаа анхаарч ажил. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд манай амьт авто замын засвар шинээр зам тавих ажил нэлээд хийгдэж нийт замын 30 гаруй хувь буюу 24 км орчим авто замын ажил хийгдсэн байна. За харин энэ онд хотын төв зам буюу төглийн уул зураас бүсийн онцлог амжилтын төв хүртэл замын шинжлэл засварын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байна. Эрдэнэ төвлөрөө нэн тэрүүнд осол аваар сангир байхыг эрхэм зорилгоо болгон ажилдгаа. Үүний тулд ажлын байрны аюулгүй байдал, ажиллагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирүүл охин тухай мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх тал дээр үйлдвэрийн өндөрлөгөөд хийхэн анхаарна ажилдгаа. За энэ оны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирүүл охин дөрөвдүгээр шатны үзлэг шалгалтыг засвар өгсөлтийн цэгээс хийж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагын багаас төвшүүлсэн 9 бодлогын нэгд осол аваараас ангид байх тухай заасан байдаг. Тиймээс энэ чиглэлд хамаарах бодлогын олон талт асуудлыг онцолж ажил хэрэг болгон үйлдвэрийн хэмжээнд өрнөөлсөн юм. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр үйлдвэрийн хэмжээнд хийж гүйцэтгсэн ажлуудаа нийт цэг хилцэн удирдлага төлөвлөлт энэ сарын 8-нд нэн төрөнд хаа бурлаар хэлэлцэж дүгнсэн. Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дөрөвдүгээр шатны үзлэг шалгалтыг ерөнхий цахирлын үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогчийн баталсан хуваарын дагуу зөвхөн байгуулдаг. Энэ оны ихний үйлдвэрлэл шалгалтыг үйлдвэрийн цехникийн засвар болон угсрал тохируулгын ажлыг гүйцэтгэдэг засвар угсралтын цехээс эхлэх юм байна. За энэ сарын 12-оос 14-ний хооронд дөрөвдүгээр шатны үйлдвэр шалгалтыг зөвхөн байгуулах бөгөөд үйлдвэрийг хэрхэн явуулах тухай хурлыг өнөөдөр хийлээ. Энэ 16 онд тий авч хэрэгжүүлэх ажиллах зорилтыг тодорхойлох гаргацсан байж байгаа. За тэгээд энэ ажлууд маань цааш ингээд үргэлжлээд явах юм байна. За дөрөвдүгээр шатны хяналт хөдөлмөрийн аюул үдэрэл хүн урчин сорил гэдлийн дөрөвдүгээр шатны хяналт гэж байгаа. Энэ мэн жил болгон хоёрыг бол бол бид ерөнхий цэглэн үйлдвэрлэх гэсэн орлогчаар батлуулдаг. 16 оны хоёрыг бол батлуулаад одоо яг хамгийн ихний цех болох загс сургалтын цехэд нэг төр сарын 12-оос 14-ний хооронд явуулахаар ингээд төлөвлөд байж байна. Өнөөдөр болохоос зэрэг 10 цагаас бид ер нь дөрөвдөр шатны хаалтаа явуулахын урд 
нээлт тулгаж хурлаа хийдэг. Би урд өгцөн анх далан шаардлагын биэлдэг тухайн цэхэн дараа дараа илтгэлээс тавьж сонсдог тийм ээ. Юу нь бэлгэсэн бэ? Аа юм нь бэлгэдэг вэ? Аа бэлгэдэг оо заалтын оо шалтгаан юу вэ? Юунаас бол энэ аа заалт бэлгэсэнгүү тийм ээ. Гэдгийг бол сонсдог. Сонсно гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь дөнгийн хурлын тухайд зэрэг дөрөв төдрө хоёр өдрийн болоо дөрөв төдрийн 10 дахь хүч хийн гэж байгаа. Эрдэн төлтөрийн цехник чинь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй дөрөвдөр шатны үзлэг шалгалтыг ажлын дөрвөн өдрөд зохион байгуулдаг байсан бол саяхнаас шинэ төлөвлөлтийн дагуу цехийн онцлогоос хамааран хоёр өдрийн хугацаанд явуулдаг болсон байна. Засдар ухсралтын цехэд ерөнхий механик ерөнхий эрчмзүүч үйлдвэрчний хэвлэл мэрэгчлийн чиглэл бүрийн төлөвлөлтүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг дөрөвдөр шатны үзлэг шалгалтыг зохион байгуулна. Дөнгийн хурлыг пүрв гаргац зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Мэдээ өргөлж хийж байна. За Монгол улсад хүүхдийн байгууллага үүсч өгцний эрэн жилийн орхон аймгийн хүүхдийн байгууллагын 40 жилийн ойг өгтөн аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ажиллах нь нэгжүүдийн дунд зарласан хүүхдийн төлөө сайн үйлсийн аянд эрдэн төлөөрийн баяжуул фабрикийн хамт олон тэр үүсэн байна. Эрдэн төлтрийн баяжуул фабрикийн хамт олон ажил үйлсээрээ тэргүүлэхээс гадна хүүхдээ гэр бүлийн төлөөх сайн үйлсийн аянд идвэх санаачлалтай оролцож аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага ажиллах нэгжүүдээс тэргүүн байр эзэлсэн байна. Баяжуул фабрикийн хамт олон жилийн турш хүүхдээ гэр бүлийн хөгжлийн төлөө сайн үйлсийн ажил өрнүүлэн нийгэмд чиглэлсэн олон үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Одоо нийт ажиллах хүн нэвч байгууллагуудын дунд бол хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төлөө сайн үйлсийн аян зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ хүү арины үйл ажиллагаа бол манай хамт олон байртаагаар хүлэн авч бүтэн жилийн төрш өрнүүлээд ингээд сая оны одоо өмнөхөн 15 оны одоо уг арга хэмжээний одоо манлайлагч хамт олон одоо хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн одоо дэмжигч хамт олноор аймгийнхаа хэмжээнд шалгарсан тул Хүүхдээ гэр бүлийн хөгжлөөс гадна улаан залмаа нийгэмлэхтэй хамтран цусаа бэлгэлэх аян өрнүүлж хүний төлөө сайн үйлсийг 2 жилийн турш зохион байгуулад байна. Уг ажлаараа бусад ажиллах хүний нэгж байгуулгыг мандлайлж 2014 онд аймгийн засаг дараагийн нэрэмжит шагналын эзэд болж ирсэн баяжуулах фабрикийн хамт олон 2015 оны орхин аймгийн тэргүүний сайн үйлсдэн хамт олон болсон байна. Баяжуулах фабрикийн хамт олон үйлдвэрлэлийн ажлын хажуугаар ажилчдын хат төдийгүй аймгийн ард дээргэд хүүхэд багчуудын сайн сайхны төлөө олон талт үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулан энэ хүү аим гэх хат тэргүүний сайн үйлсдэн хамт олон болж байгаад үйлдвэрийнхээ бүтээлч хамт олны өмнөөс талархал илэрхийлээ. Технологийн сургуулийн ахлах сургуулиас математик, физик, хими нэгдсэн олимпиад зохион байгуулж байна. За сургуучид олимпиадынхаа шалгалтанд орж өдрийн 13 цаг 30 минутанд уур хачин соёлын ордонд олимпиадын нийлэлтэнд оролцлоо. Тэгэхээр манай 9-с 4-ээр ярьсан. Тэгэхээр нийт болохоор 16-р бол ярьсан баха. Олимпиадын даалгавар нь нэг хэрэг байв яа. Одоо мэдгүй хэр гар юм. Хэр амжилт үзэлтэй байна. Үзсэн юмнаас нэг сайн яриа. Үзсэн юм хүндрүүлчихэл ирсэн. Гэхдээ явах вэ? Өөрийнх нь янд бодож чадсан. Уг нь өөрийнхөө хэмжээнд бэлцэн гэж бодож байгаа. Тэгээд а харин зарахнаас орой гарсан болохоор сайн тийм яг олимпиад бол амжилт гаргасан гэсэн хэсэг сайн эргэлзээтэй байна. Тэрнээс ч гаргана гэж бодож байгаа. Олимпиадын даалгавар хэр хүнд вэ? Ер нь боломжийн төвшний даалгавар байсан. Технологийн сургуулийн суурь шинжилгээ ухааны тэнхмийн дэргэд ахлах лекцээ сургууль байдаг. За тус ахлах сургууль нь инженерийн суурь боловсрал олгодог онцлогтой юм аа. Энэ сургуулийнхны санаачлалаар бүсийн хэмжээний математик, физик, хими нэгдсэн олимпиадыг зарлан явуулаа. За олимпиадын нээлт ургаачи соёлын ордонд болж технологийн сургуулийн авьяаслаг сурагчд дуу хуурын дээжрээ олимпиадад оролцох хүчтэй билиг барилаа. Санг энд бол нэг 20 25 орчим сургууль бас за 400 гаруй хүүхдүүд оролцсон оролцож байна. За тэгээд энэ бүсийн хот аймгуудыг одоо хамраад ингэж одоо оролцож байгаа томоохон одоо арга хэмжээ. За орхон аймгтай бол одоо анх удаагаа зохион байгуулагдчих байгаа. Ийм одоо арга хэмжээ. За бүсийн энэ олимпиад нь манай аймгт анх удаа зохион байгуулагдчих байгаагаар онцлогтой цаашид ч уламжлалт болгон зохион байгуулах болсон байна. За олимпиадад амжилттай оролцсон сургагчдад өргөмжлөл мөнгө шагналд медаль гард болох үсэм за тус олимпиадыг зохион байгуулснаар технологийн сургуулиас сурталчлах бас нэг нь давуу талтай бөгөөд Монгол улсын уулархан салбар чанартай боловсон хүчин бэлтгэж байгаа тус сургууль нь Монголд гидрометаллургийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа зорганц сургууль юм аа. 
анхаар ланд уулж байгаа хөдөлгч танд баярлаа. Эрдэн дүүлрийн гал унтраах аврах 58 дугаар ангийн хамт олон төлөвлөгөөт батлагдсан хуурын дагуу ажил үүргэ үүсгэж байна. Эрдэн дүүлрийн цех нэгжүүлэлт өөрчлөн зэрэглэх сургалтуудыг зохион байгуулж ажиллагсад идэвхтэй хамрагдаж байна. Эрдэн төлтрийн хэмжээндээ гал хамшигийн осол гаргахгүй байгаа нь өрдөчлөн сэргийлэх ажлыг тогтмол сайн зохион байгуулж байгаагийн илэрлэгж албаны хүн хэлж байна. Хүүдний улирал эхэлсэндээ холбогдуулан ард иргэд хөдөө гадаа явахта анхаарал болгоомжтой явахыг санаалж байна. Одоо хүүдний эрч чангарч байгаа одоо холбогдуулаад манай үйлдвэрийн ажилтан ажиллагсад май нэг гадуур одоо орж гарах хол цамд гарахта ямар цаг агаарын өрчсөн сэргийлэх мэдээг онцгой байдлын албанаас авч болно. А мөн онцгой байдлын албаны сайтнаас бас авч болно. Энэ үүдний шансанд холбогдох чангарсантай холбогдуулаад бол арт иргэд маань хөдөө гадаа явах та бүрэн бус тэгнэ хэрэгсэлтэй явснаас болж одоо цас хонгорт суух Одоо үнэтэй холбогдуулаад осох ян зүрийн дуудлагууд нь мэрсэр бол ирж байгаа. А энэ дээр бас хангах хэрэгтэй. А үйлдвэрийн хорионд бол юм гэдэг галын аялал сүртэн сэргийлэх ажлууд бол юм гэдэг хийгдэж байгаа. Энэ тэ холбогдолт бол гал гарах нь бол бас харьцангуй байга боловч а бас ажил маань бас өөрсдийн бас ажил ажлын талбар дээр а өөрсдийн хөдөлгөрийн аялалгүй байдал галын аялалгүй байдлаа сахин хамгаалж ажиллах нь бас зүг төлөөлөгч хэлэх байна. Үйлдвэрийн ажилчид ажлын байр өрөө тасалганда ахын хэрэглэлээ зөв байрлуулж гарч болцгүй галын аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах нь ажиллагсад бидний үүргэ. За жижиг гэлтгүй галын аюул юунд ч хүргэж болцгүй тул эрдэн төлтрийн ажиллагсад та бүхэн ажлын байр орчондоо цахилгааны гэмтэл байгаа эсхийг шалгаж ахын хэрэглэлийнхээ утас залгуур бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин ажиллаарэ. Улс орон болон дэлхийн дахин дөрөнцөн онцлог үйл явдлын мэдээ мэдээллийг цахим хуудаснаас хамт тасгийг төвьё. Хүүхдийн мөнгөийг өмнөх ихээр олгох улсын хурлын тогтоолын төсөл өөргөн байна. Засгийн газрын ээлж бус хурлаан болж хүүхдийн мөнгөийг өмнөх ихээр олгох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл өөргөн байхаар тогтлоо гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл ол нийтэд харилцаалгаанаас мэдээлсэн байна. Эдийнсгийн хүндрэлийн улмаас хүүхдийн мөнгө хөдөлбөр зориулсан төсвийг багасгаж хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсөвт 144 тэрбум төгрөгөөр баталсан. Үүнтэй холбогдлон улсын хурлаас 2015 оны 103 дугаар тогтоолыг гаргаж хүүхдийн мөнгөийг зөвхөн өрхийн амжиргааны төвшөнгийн 1-17 үлгийн өрхийн тэгээс 18 хүртэл насны хүүхдэд болохоор шийдвэрлээд байсныг өөрчилж өмнөх ихээр олох тогтоолын төслийг засгийн газраас боловсруулсан байна. Хүний хөгжил сангаасаа Монгол улсын иргэнд 2016 онд хүртэл хэшиг хөх хүмжээ тогтоох тухай улсын хурлын 2015 оны 11-р-с 13-ны өдрийн 103 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилсэн дэмжээ өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Дотоодын 65 компанид гөрлийн портлогс өвшөөрөл олголоо. Энэ үнд 28500 тонн дийд, 10500 тонн нэг, 1000 тонн хоёр дугаар гөрл болон 300 тонн хоёлмог гөрл импортлогс өвшөөрөл олгож байна. Нийтэд 40300 тонн улаан бодоо гөрл оруулж ирэх юм байна. Ингэхдээ хойд засан дөрөмж өрмийн дагуу хүсэл төрүүлсэн байгууллагуудыг шалган зөвшөөрөл олох юм байна. Гөрлийн портлогоор 78 аж ахуй нэгж хүсэл дэрвүүлснээс 65 компанид гөрлийн хэмжээг тогтоож зөвшөөрөл олголоо. Түүнчлэн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих бодлого баримтлаж 5 хүнсдэг чиглэлийн үйлдвэр хүсэлт гаргасныг харгалзан гөрлийн портлог хүсэлтийг дагуулж олгосон тухай албаныхан хэллээ. Мөн дотоодын хүнсний хэрэгсээг хангадаг гэж ижиг үйлдвэрүүдэд гөрл нийлүүлэгч Алиак өөг зэрэг аж ахуй нэгжид тус бүр 7000 тонн гөрл импортоор оруулж ирэх зөвшөөрлийг өгсөн байна. Тодорхойлбол өөг компани 40 аж ахуй нэгжид импортын бодагаа нийл үлдэг Алиака Эмпекс компани 20 орчим аж ахуй нэгжид нийлүүлдэг юм байна. Үнсчтэй холбоо гөрл үйлдвэрлэгчтэй холбооноос цөөн компанид давуу эрх олгосон хэмээн мэдээлэх болсон. Энэ дагуу өчигдөр хүнсгэдэг ч ухаан ямны төрийн нэрэмжгийн дараа гарь юм болдог авилга та тэмцэх газарт хүсэл гаргасан байна. 200 сургуул тус бүрт 6 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо. Боловсрол сольж нэрч тухайн яамнаас баг боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулж сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор ерөнхий боловсролын 200 сургуульд тус бүр 3000 Америк долларын тэтгэлгийг олголоо. 21 Америк 9 дөрөгийн 400 сургуул төслийн санал эрүүлснээс 200 сургуулийг шалгаруулан өнөөдөр тэтгэлийг гардуулсан байна. Сургалтын шинэ хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой орчин тон өгөхөөрөмж хэрэгтэй. Үүнд бид дэмжлэг үзүүлж байна. Асуудлыг ойлгож зөв тодорхойсон сургуулиуд эхний хэлчин тэтгэлгийг хүртэж байна. Байгалийн ухааны хэчилэг 
яавал хүүхэд өөрийн хийх үйлийн зарчмаар сурсдаг байх вэ гэдгийг багшийн арга зүйн нэгдэл нь ойлгоод төлбөлж хадсан сургуулиуд тэтгэлэг авч байна гэж ойлгож болно. Жишээлбэл зургийн сая төгрөгөөр нэг сургууль систем лабораторид төгшүүлэх юнимати хоёр кабинет байгуулах гээд боломжгүй байна. Цаашид ардны горчин тэтгэлэг олох нь гэдгийг боловсрол сонь шинж тухайн явны сайд гамт өмр тэтгэлэг гардуулах үе яриа хэлсэн байна. Хөдлөмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх санал санаачлах бүрийг дэмжих хэлэх хэллээ. Хөдлөмөр сайд баярсах нь Японы Сиотоко их сургуулийн профессор хатагтай Киоко Кетава гүлийн авч уулзлаа. Профессор Киоко Монголд сүлийн 7 жилийн турш холбоотой ажиллаж Улаанбаатарын агаар ус хөрсний бохирд бол хүмүүсийн эрүүл мэндийн төрхийн нөлөөлж байгааг анхаахын шилт ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэд багш нартаа хамтран судалж байгаа юм байна. Тэдний судалгааны гол цэг нь гэр хорол Хөрс усны бохирдол ихтэйг сгадна нь Улаанбаатарын агаарын бохирдлын их хүсэл болж байгаа гэр хорол дамжирдаг хүмүүсийн амжиргааны төвшин доогуур ажилгүйд ихтэй судлаачдын санааг зовоож байгаа талаар Киоко ярьж байлаа. Тэр бээр гэр хоролд ажилгүйдлийг уурлах хөдөлмөр хэрэгтэй нэмэгдүүлэх боломжийг хайж хөдөлмөрийн сайтай уулзах хүсэл тавьсан бөгөөд цаг гаргаа уулсанда талархал нэлэх хамт ол улсын байгууллагын шугамаар санхүүжилт олж хөдөлмөр хэрэгтэйг дэмжих гэж хэлсэн төсөл хөдөлмөр хэрэгжүүлэхэд хамтархыг баяр сайхан сайдаас хүслээ. Путин жоод ашта хамт бэлтгэл хийсэн байна. Орсын холбооны усын ерөнхийлөгч Владимир Путин жоод бохор багаасаа хич хийсэн нэг. Тэрээр одоо ч гэсэн завл гарвал Орсын шигшээ багийнхан та хамт бэлтгэл хийдэг гэд. Тэгвэл тэрээр энэ сарын 8-нд Орсын холбооны усын жоод бохын усын шигшээ багта хамтарсан бэлтгэл хийсэн талаар итар таас агентлаг дамжуулсан байна. Путин сургч багаасаа эхлээд Бог Самбо жоод бохор хич хэлдэг байсан юм. 1975 онд Ленинград хотын жоод бохын аврах болж байсан гэдэг. Төвн жилийн 2006 онд Европын жоод бохын холбооны хүнд төрөлхөлөгч 2010 онд өмнөс олонгосын юм сургуулиас жоодог хэл салбарын мастер хэмээ хүндэд солиг бүртэж байсан байна. Хүүтэн жоодогийн 8 дугаар дантай. Тулааны урлаг бие махотэгч хэрэгжүүлэх сгадна тесвэр төвчээр хатуужаар өөрөөгөө янах дайсныха сул талыг олж харах зэрэг олон чадвар эзэмшүүлдэг хэмээн хүүтэн хийж байж. Башаар Асадыг ирэх 2017 онд огсруулахаар төлбөлдөж байна. Сэрий ерхөлөгч Башаар Аль Асад ирэх 2017 оны 3 дугаар сараас нааш төрийн тэргүүний судлаас огсрохгүй хэмээн Америкийн нэгс улсын цаг ордноос гаргасан тайлын штат мэд хэлсэн байна. Башаар Асад засгийн ерхий өгч төвний холбоотнуудыг сэр үсэг орхин гарах хугацааг бид ирэх оны 3 дугаар сар гэж тооцоолж байгаа. Үүний өмнө сэрийн хямралыг шийдвэрлэх өөр боломжтой хөвлөрүүд байхгүй гэж цаг ордноос гаргасан мэдгэлэл дурдаж байна. Америкийн нэгс улсын цаг ордон өнгөрсөн оны 11-р сар Бенад болсон олон улсын хурл буюу нэгсэн үсний байгууллагын дэмжлэгт үндэслэн дээрх тайлан гаргасан байна. Сэрийн хэмрэлэг шийдвэрлэх улс төрийн үйл явцын энэ оны 2 дугаар сараас эхлэх бөгөөд нийт 18 сар үргэлжлэн биш тооцоолж байгаа юм байна. Вашингтоны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 8-р сар сэр усад ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгол явуулах юм байна. Төвнчлэн сэрийн үндсэн хөлөг шинжилгээ сэрийн иргэний дайн 2011 онд эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд 250000 хүн амнаасаа алдсан байна. Дүүнчлэн иргэний дайны улмаас 4 сая гаруй хүн хөрс сэргэлд явуулан Европын орнууд руу дөрвжээ. Одоо үлдэгч та хүн орын 3 хоногийн цаг агаарын өрчсөн мэдээг хэлэвнө.
өдрөн эрдэнэ телевиз үзэж тав хүнтэй мэгмэр гаргийн бидэл өндөлөлөө анхаарам үзсэн үзэж тав. За тав хүний маргааш ингэж үзсэн. Амжилт хүсье. За.